sneinc.com नमस्कार आदाब मेरा नाम परवेज आलम है और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्याल सेन जो ब्रिटेन के बहुत बड़े फॉरेंसिक साइकट्रिस्ट हैं स्पेशलिस्ट हैं इसके अलावा और भी बहुत कुछ हैं और हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं लंदन की बहुत ही मशहूर मॉन्यूमेंट सेंट पॉल्स कैथीड्रल पर ये जगह आपने क्यों चुनी प्याल वैसे काफ़ी मेमोरीज है मेरा फर्स्ट इम्पोर्टेंट रीज़न तो लंडन का एक बड़ा लैंडमार्क मेरा पूरा ट्रेनिंग लंदन में आई बीन हियर अभी क्या पच्चीस बरस हो गया कैन आई अपोलोजाइज एट दिस पॉइंट मेरा हिंदी बहुत ख़राब है परवेज आप जानते हैं इसीलिए आई एल गो इन टू इंग्लिश फ्रॉम टाइम टू टाइम प्लीज़ माफ़ कर देना बंगला भी बोल सकते बंगला तो ये सेंट पॉल्स का थीटर ऐसे लंडन के काफ़ी बड़े लैंडमार्क्स है फ्रॉम द फिफ्टीन सेंचुरी हम लोग जानते हैं काफ़ी फायर वगैरह हुआ है यहाँ लोग लंदन के एक लैंडमार्क बोल के सेंट पॉल्स को मानते हैं मैं साथ में कुछ और भी जैसे ये कहूँगा कि जो मैंने कभी सुना था कि सिक्स ओ फोर में सोचिए ये चर्च यहाँ मौजूद होता था उसके बाद में फिर एक और बना और फिर कहीं सिक्सटीन सिक्सटी सिक्स में ज़बरदस्त आग लगी और ये चर्च जो है ये ख़त्म हो गया और फिर क्रिस्टोफर रेन साहब एक आए और उन्होंने ज़बरदस्त डिज़ाइन दिया और ये फिर बिल्डिंग बनी और नाइनटीन तक ये जो सेंट पॉल्स कैथीड्रल है वो लंदन की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी Absolutely. और अब तो कहीं जाके वो बदल गई लेकिन आप कुछ और कनेक्शन बता रहे हैं कि वो है ओल्ड बेली का वो क्या मामला है ओल्ड बेली वैसे मेरा सब्जेक्ट जो है फॉरेंसिक सकायट्री लोग बोलते हैं लीगल सकायट्री तो या क्या करना पड़ता हम लोग को अपार्ट फ्रॉम क्लिनिकल वर्क हम लोग कोर्ट पर जाके विटनेस स्टेटमेंट देते हैं एज एक्सपर्ट विटनेस जजेस के सामने क्रिमिनल ट्रायल्स भी हो सकता है सिविल ट्रायल्स भी हो सकता है पहले मैं ये ज़रा इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि आप इस मुल्क में यानी ब्रिटेन में मुझे पता है और कोई भी अगर जानना चाहे तो गूगल पर डॉक्टर प्याल सेन साइकेट्री साइकोलॉजिस्ट ऐसा कुछ फॉरेंसिक्स करके गूगल करके देख लें तो पता लगेगा इस मुल्क के आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और यहाँ की अदालतों में आपकी पेशी होती है एज एन एक्सपर्ट और इसके अलावा यहाँ की जो फेलोशिप है साइकेट्रिस एसोसिएशन वगैरह वगैरह वो सब के आप मेम्बर हैं तो आप बहुत ज़्यादा जानते हैं फॉरेंसिक्स कि ये लफ्ज़ अब हमें भारत में भी सुनने को मिलता है ये फॉरेंसिक्स है क्या जिसके आप एक्सपर्ट हैं हाँ तो वेरी सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उतनी बड़ा जब आप यू आर वेरी काइंड इन इंट्रोडक्शन ऐसी बात नहीं है मैं मेरी जैसा काफ़ी अदर सकायट्रिस है इस में प्रैक्टिस करते हैं बट ये बोलना चाहिए फॉरेंसिक वेरी सिंपली मीन्स लीगल साइकैट्री हम लोग बेसिक ट्रीटमेंट करते हैं हमारे पेशेंट्स एक ही ट्रीटमेंट इनकाउंटर करते हैं जो जनरल सकार्टिस्ट करते हैं हमारे एक एडिशनल एक्सपर्टीज़ है कोर्ट्स में अगर जज पूछे कि कोई ने किसी क्राइम कमिट किया तो क्या मेंटल इलनेस इसमें कोई रोल प्ले कर रहा था या नहीं इसमें वो हम हम लोग को बुलाते हैं कोर्ट में टू गिव एविडेंस और एक बात है यहाँ लीगल साइड में वाई दिस इज इम्पोर्टेंट अगर ये साबित हुआ कि समबडी हैज कमिटेड अ क्राइम ड्यू टू अ मेंटल इलनेस इस देश में यू कैन एक्चुअली गो टू अ हॉस्पिटल फ्रॉम द कोर्ट्स एज अपोज टू गोइंग टू प्रिजन अच्छा ये मुझे आप जरा सा बता दीजिए कि इस देश में यानी कि ब्रिटेन में जो साउथ एशियस हैं खासतौर पर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बांग्लादेशी उनके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्या इशूज़ हैं किस तरह की फिक्रें किस तरह की परेशानियाँ हैं या बीमारियाँ हैं उनको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हाँ वैसे तो ब्रॉडर कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स इनके दे फेस द सेम लेकिन कुछ इश्यूज स्पेसिफिक टू द साउथ एशियन कम्युनिटी हम लोग जानते हैं सुइसाइड एंड सेल्फ हार्म इन एशियन वुमेन दैट इज़ मच हायर दैन आप ये कह रहे हैं कि आत्महत्या के जो केसेस हैं घटनाएं हैं वो जो एशियन मतलब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान से आने वाली महिलाएं जो साउथ एशिया से, से उनमें बहुत ज़्यादा हैं खासतौर पे और सेल्फ हम आप ये कह रहे हैं मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचा लेना करें यानी आपने को चोट पहुंचा लेना करें इस तरह से ऐसा क्यों है कॉम्प्लेक्स फैमिली फैक्टर्स और ऐसी है कि देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पे वेमेन ग्रोन अपर एक्सपेक्टेशन ऑफ दैन and south asian can within the family structure in ke jo expectations dono mein there's a big distance there's a big gap i think women they feel it much more and coupled with that if the family structure if the partner husband is not supportive enough um there is say problem of domestic violence there is alcoholism in the, in the husband all these factors exacerbate it or linked to that you know that's another factor amongst males asian males ye alcoholism ke problem is a bit more well uh, is mulk mein yani ki britain mein jo 
भारत पाकिस्तान वगैरह से आने वाली महिलाएं हैं ख़ास तौर पे जो डोमेस्टिक वायलेंस है जो औरतें हैं उनके केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं कि उनके साथ में उन्हीं के जो हस्बैंड जो लोग उनको लेके आते हैं भारत से पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आ, बहुत ज्यादतियाँ करते हैं और वायलेंस की काफ़ी केसेस रिपोर्ट में आती ये बात सही है ज़रूर इनफैक्ट तो हमारे यहाँ से जो लोग आते हैं मतलब मैंने हमारे यहाँ से मैंने इसलिए कहा जो साउथ एशिया के देशों से तो वो इतने वायलेंट क्यों होते हैं औरतों के साथ में ऐसी बोलन सपोज इट्स रॉन्ग टू से दे आर नेचुरली मोर वायलेंट लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट्स डेफिनेटली इट्स हायर मतलब ये कि जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनके मुकाबले में आप ये कह रहे हैं कि जो साउथ एशिया से आने वाले जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के मामला इस मुल्क में ज़्यादा होते हैं ज़्यादा होते हैं और इस मुल्क में और इंडिया में भी इट्स सिमिलर इंडिया में तो खैर एक ही कम्युनिटी है जिसको कहेंगे बात लेकिन यहाँ पर गोरे भी हैं काले भी हैं कैरेबियन भी हैं लेकिन साउथ एशिया में ज़्यादा होते हैं देर आर अदर कम्युनिटी जहाँ पे होते ऐसा बोलना ठीक होगा कि नॉर्मली मेंटल इलनेस के जो प्रेवलेंस ये दो एरिया वो जो बना डिप्रेशन इन एशियन वेमेन और अल्कोहलिज्म इन मेन ये दो ग्रेटर दैन द वाइट कम्युनिटी और डोमेस्टिक वायलेंस दैट इज समथिंग व्हिच इज आल्सो मोर प्रेवलेंट अमंग सर्टन सेक्शन ऑफ द एशियन कम्युनिटी डॉक्टर प्याल सेन ये जो वायलेंस है डोमेस्टिक वायलेंस जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि यहाँ औरतों में साउथ एशिया से भारत पाकिस्तान से आने वाली लड़कियों में महिलाओं में उनके खिलाफ ज़्यादा होता है क्यों होता है ये ऑफ्टन इट्स लिंक टू अगेन कुछ एटीट्यूडनल इशूज़ आर आता है इनके अंदर देर इज़ अ जनरली इट्स वेरी हिडन वे लेकिन जब रिपोर्ट होता है यू फाइंड ऑफ्टन द वेमेन आर प्रजेंटिंग विद सम प्रॉब्लम्स तभी रिवील होता है कि देर इज़ डोमेस्टिक वायलेंस इन द हाउस होल्ड आई थिंक वन रीज़न इज़ वेरी एनमेश फैमिली स्ट्रक्चर्स अमंगस्ट एशियंस काफ़ी लोग अभी भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं यू पार्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली वे देर आर ब्रदर्स यू नो वो मदर इन लॉ फादर इन लॉ एक साथ रहते हैं दैट कोज इज इट्स ओन स्ट्रेस इकोनॉमिक कंडीशन इनके अंदर आता है अनादर कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर इज इफ दम एल्कोहल प्रॉब्लम इन द हजबेंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस विच इज आई थिंक द फैमिली एंड मेश इट इज वो स्पेसिफिक टू साउथ एशियन कम्युनिटी एंड उसका जो स्ट्रेस दैट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीजन और माइंड सेट भी कुछ इस तरह का है माइंड सेट भी ओके यहाँ से अब हम आते हैं सीधे भारत पाकिस्तान में मैंने जैसे पहले कहा था कि डब्ल्यू एच ओ की एक रिपोर्ट थी और उसमें साफ कहा गया कि इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस कंट्री जो सबसे ज़्यादा इस वक्त दुनिया में डिप्रेशन के केसेज हैं वो भारत में होते हैं उसके बाद में फिर दूसरे देशों का नंबर आता है फिफ्टी सेवन मिलियन के आसपास ये पाँच साल पुरानी थी लेकिन अब तो लोग ये कहते हैं ये सेवेंटी मिलियन तक की तादाद हो सकती है जो कि मेंटली डिस्टर्ब या डिप्रेस्ड लोग हैं अवसाद जिसको हिंदी में बोलते हैं जहनी परेशानियों के शिकार हैं और जो जहनी बीमारियाँ हैं उनके शिकार हैं ये इतने ज़्यादा केसेस क्यों हैं इंडिया में और हो क्या रहे कि पिछले क्या दस साल में आपको लगता है ये ज़्यादा हुए हैं कम हुए ये दो चीज बोलना चाहिए यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ नंबर ऑफ केसेस यस मैं एग्री करता हूँ इट इज वन ऑफ द हाइस्ट लेकिन व्हाट वन हैज टू टेक इन टू अकाउंट इज अ पॉपुलेशन एज अ परसेंटेज इट इज स्टिल अ लॉट लेस जो फिगर्स हमारे पास अवेलेबल है इज स्टिल अ लॉट लेस दैन वेस्टर्न कम्युनिटी लाइक से इंग्लैंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि वन इन फोर पीपल वन इन फोर of the normal population unke kuch na kuch mental health problems hai is that high compared to that jo studies hum log jante hai about indian community it's they are say between 6 to 10% okay kahi ek iski bhi problem ho sakti hai aur hai bhi bahut baar log batate hain ke report kab hote hain wo incidents india mein yani misal ke taur pe ek stigma attached hai ke agar kisi ko zara si bhi zehni takleef hai koi manasik rog hai kisi bhi tarah ka ya pareshani ho sakti hai वो डॉक्टर के पास जाने में या साइकेट्रिस्ट के पास जाने में झिझकते हैं शर्मिंदगी का उनको एहसास होता है और कहीं ऐसा लगता है कि माथे पे कलंक लग गया जो बड़ी पुरानी और दक्की किस्म की मैं समझता हूँ धारणा है आप का क्या ख्याल है ज़रूर फुली एग्री करता हूँ ऐसी है कि एनी सर्वे इन कम्यूनिटी लाइक इन कंट्री लाइक इंडिया वेरी डिफ़िकल्ट 
आप जानते हैं ये मुझसे ज़्यादा अच्छी जानते हैं इट इज़ डन इट इज़ बींग डन पहले फिगर्स ही नहीं था अभी नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वेज एवरी ईयर हो रहा है वहाँ से दीज फिगर्स आर कमिंग थ्रू लाइक लैंड सेट यहाँ के काफ़ी मशहूर मेडिकल जर्नल हैं वहाँ ट्वेंटी थर्टीन में दे डिड अ बिग रिपोर्ट स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन इंडिया एंड चाइना तो बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ मेंटल इलनेस एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वो देख रहे थे वहाँ लाइफ प्रोडक्टिव डेज लॉस्ट ड्यू टू मेंटल इलनेस इंडिया एंड चाइना ये तो मैं मैक्सिमम इन द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मतलब बीमारी और परेशानी की वजह से लोग काम भी नहीं कर पा रहे हाँ। और जो प्रोडक्टिव डेज यानी काम करने के जो दिन हैं वो भी जाए होते हैं और समझा ये जाता है कि जो सबसे ज़्यादा जो डिसेबल करेगी कम्युनिटी को या जिसमें कि लोग काम करने के ज़्यादा योग्य नहीं रहेंगे आमतौर पर लोग समझते हैं कि दिल की बीमारी वगैरह ये सारी बीमारी तो अपनी है ही हैं लेकिन डिप्रेशन अगर किसी को है और गंभीर है सीरे से तो वो भी काम नहीं कर पाता है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इंडिया में जो अब इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ख़ास तौर पे और जहाँ तो मुझे लगता है कि नौजवानों में ज़्यादा हो रहे हैं आप कंफर्म कर सकते हैं इसलिए कि आप एक्सपर्ट हैं मैं तो एक जनरल लेवल पे बात कर सकता हूँ वो क्या वजह है ये डिप्रेशन किन में हो रहा है क्यों हो रहा है सो so, आप पूछे नौजवान के बारे में दैट इज़ टारगेट ग्रुप यंग मैन एंड वेमेन लेकिन मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि इट्स जस्ट कन्फाइंड टू दंग दिल्डरली we are more and more seeing depression dementia is rising in india absolute and this is very recent phenomenon aisa keh sakte hain aap ki abhi diagnose ho raha hai zyada pehle bhi tha abhi diagnose ho raha hai lekin the cause i think is the same india has very rapidly moved from a relatively kind of you know developing state to almost a highly developed state in terms of the way its people are seeing things eh jo paisa what amount of money you have education it's been very rapid the main agar usko summarize karu ya ikhtisar ke sath sankshep mein apni baat karne ki koshish karu to jo main ye samjha isliye ki aap angrezi mein bol rahe hain aur main ye chahta hu ki zyada se zyada logo tak ye program pahunche khaas aur pe un tak theek jo shayad angrezi aur hindi ke mamle mein thode se kamzor ho sakte hain unka haath tang ho sakta hai ab wo ye hai ki अर्बनाइजेशन यानी जो शहरीकरण हुआ है उसकी वजह से केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जरूर दूसरी बात यह कि ग्लोबलाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है जो हमारी जहनी इमराज जिसको बोलते हैं मानसिक रोग हैं उनमें इजाफा होने का एक बड़ा जो कारण है वजह है वो ये भी है अर्बनाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन एक लेवल पर जैसे कि गाँव से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं और जब शहरों में आते हैं तो उनके साथ में तरह तरह समस्याएं आती हैं जरूर ये इशू ये वजह है कि ये करेक्ट वो आ, मैं जस्ट ऐड करूंगा वो ये कुछ स्टडीज बताए हैं कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के विद इन दम मेंटल इलनेस ज्यादा डायग्नोस हो रहा है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वर्क आवर्स शायद ये ऑर्गेनाइजेशन आप बताए वर्क प्लेस कल्चर ये सब फैक्टर्स है तो भारत में जो नौजवान हैं उनमें मैं ये पूछूं कि क्या वजह हो सकती है एक इतने डिप्रेशन की और परेशानी की आत्महत्या का रेट यानी सुसाइड का रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है एब्सोल्युटली आई वुड से और आप ट्रांसलेट कर दीजिए आफ्टर आई आई स्पोकन इट इज़ डेफिनेटली इज अज सोसाइटल चेंज गोइंग ऑन और जो लोग यंग पीपल वो फील कर रहे हैं सबसे ज़्यादा क्योंकि दे आर फीलिंग द प्रेशर फ्रॉम स्कूल द प्रेशर टू परफॉर्म पहले मैं ये बोल सकता हूँ कि एम्बिशंस से समबडी इन मेट्रोपोलिटन एरिया या विलेज मोर लिमिटेड थे मैं दिल्ली पहुंच गया या बॉम्बे पहुंच गया काम के लिए दैट वॉज इनफ अभी सब लोग ग्लोबली सोच रहे हैं विच इज़ गुड फॉर इंडिया सोच यू नो इन द पास टेन टू फिफ्टीन ईयर्स इंडिया हैज़ रियली बिकम अ ग्लोबल पावर एंड दैट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट बट दीज आर दी ऑल्सो रैंस दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर यू नो वन पर्सन सिटिंग दे जो से आर नो लेट्स पिक अ टाउन इंदौर एंड ही इज़ नॉट जस्ट थिंकिंग दैट इफ आई गेट टू डेली it's the you know extent of my ambition he is thinking globally and that of course means that kafi log jo achieve kar rahe great to nahi achieve kar rahe those are the ones who are getting to mental health professionals and that is where you see the problems matlab ye ke jo jisko naukri mil gayi ho jo meri aur aapki tarah se yahan london aa gaya ya kahin aur chala gaya ya bade shahron mein chala gaya ya achhi naukri bhi mil gayi usko wo to khush hai lekin ek badi tadad mein jinko ye sab kuch nahi mil pa raha hai wo naumeed bhi hain udaas bhi hain pareshan bhi hain 
और शायद ये वजह ये है और ये जो इंटरनेट कल्चर में अभी अभी सब लोग जानते हैं कि वो पर्सन ए क्या कर रहा है पर्सन बी क्या कर रहा है तभी यू सर सार्ट टू थिंक दैट वो कर रहा है वाई नॉट मी ये दिस यू नो फेयर ऑफ अंडर अचीवमेंट साइकाइट्रिस बोल रहा है काफी पेपर्स हैं इसके हैज वन ऑफ द बिग फैक्टर्स अमंग्स द यूथ रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करता है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कैसे अम प्रोफेशंस अम आप देखिए मेडिकल इंजीनियरिंग एक पेपर पढ़ा था हम उस दिन मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस जो अभी भी लॉट्स ऑफ ब्राइट स्टूडेंट्स इट फॉर इट यू फाइंड One percent get in, but the other ninety-nine percent, they are studying. There are tutorials, there's pressure from parents. All of that means that those who are also rants, they are really, really losing out. Oh, mm. well, well, nokri, ya status, position, financial uh, income, all of that comes into it. Or I put sakte ki pehle tha, to abhi what is different? I think wo jo bata hai ambition ka scale. मतलब वो जो महत्वाकांक्षाएं हैं जो लेवल ऑफ एस्पिरेशन है नौजवानों में और उनके माँ बाप ने उनके घर वालों ने इतना ज़्यादा टूस के रख रखा है और उनके जहन में भी है कि मेरा पड़ोसी इतना आगे निकल गया जिसको आम जबान में बोलते हैं भरा भला इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे कहीं वो जो करेक्ट एक मुकाबला है करने का और आगे और भारतीय लोगों में आपका ये कहना है कि या साउथ एशिया से जो खास तौर पर आने वाले हैं भारत तो उनमें सबसे आगे आगे है ये जो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन है नौजवानों में बहुत ज्यादा पैदा कर देते हैं हम लोग एम्बिशन एकदम आगे चल के उनको एकदम बहुत सब कुछ करना है एकदम एंड और वो हो पाता नहीं है हो पाता नहीं एम्बिशन खराब चीज़ नहीं है बट जब हो पाता नहीं है इसीलिए फिर पेरेंटल प्रेशर फैमिली प्रेशर ऑल ऑफ दैट एंड द यूथ आर सफरिंग प्लस इन्फ्लुएंस ऑफ द मीडिया यू नो यूर गेटिंग सारे वर्ल्ड के प्रोग्राम्स आर कमिंग इन टू योर लिविंग रूम यू आर सींग दैट एंड ऑफकोर्स यूर एस्पिरेशन गो अप नॉट जस्ट इन फॉरन प्रोग्राम ऑल्सो यू नो देसी देसी प्रोग्राम में भी अगर आप टी वी सीरियल्स वगैरह उठा के देखेंगे जो खास तौर पर जैसे हिंदी में भारत में इतने बन रहे हैं अंग्रेजी में भी एक बना है अभी फिलहाल इन साइड एच उसमें एक जो लेवल है वो बहुत ही ऊँचा दिखाते हैं ऊँचा इस सेंस में दिखाते हैं कि खाते पीते लोग बाग हैं हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक शराब पीते रहते हैं बेहतरीन कपड़े पहनते हैं लड़कियाँ जो हैं वो ब्यूटी पार्लर्स में पड़ी रहती हैं वगैरह वगैरह क्या शाम तो ये सारी चीज़ें आम आदमी को लगता है कि शायद जिंदगी का चलन यही है यानी उनको भी इसी तरफ जाना है एकदम ओके एकदम इंडिया के हवाले से पाकिस्तान के हवाले से भी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है गंभीर है तश्वीशनाक है कि एक बड़ी तादाद में लोग जहनी इमराज मानसिक रोगों का शिकार हो रहे हैं और बदनसीबी की बात यह है कि ना तो समाज तैयार है ना ही सरकारें तैयार हैं ये बात सही होगी कि जैसे जो सुविधाएँ सहूलियात फैसिलिटीज़ हैं वो किस तरह की इंडिया पाकिस्तान में वैसे अगर स्टेटिस्टिक्स देखा जाए तो अगर आप सकाइट्रिस पूछें तो सम स्टेटिस्टिक्स बोल रहे हैं कि देर आर थ्री सकाइट्रिस फॉर वन मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन दस लाख लोगों पर सिर्फ एक तीन तीन है तीन दस लाख लोगों के लिए तीन साइकेट्रिस हैं तो देर इज डेफिनेटली बिग शॉर्टेस्ट है साइकोलॉजिस्ट उससे भी कम तो इसीलिए सोल्यूशन थ्रू सकाइट्री ने सोल्यूशन हैज टू बी मोर एट अ खाना प्राइमरी प्रिवेंशन लेवल हम लोग बात कर सकते हैं बट ऑफ फेथ हीलर्स जो होते हैं जो छोटा जगह में गांव फूक करने वाले और जो कुछ मज़ारों पे होते हैं मुसलमानों में हिंदुओं में कई मंदिरों में भी होते हैं फिर किसी को ही कहता है मुझे मत आ रही है कोई कहता है मुझे सैयद बाबा आ रहे हैं कोई कह रहा है मुझ पर जिन आ रहे हैं एकदम ये सब वैसे जिन वगैरह आते तो नहीं है ना माता जी ज़्यादा मैं मैं बोलूंगा कि ज़्यादा से जब क्या आता है ये बताइए पहले अंग्रेजों को भी जिन जाता है वो रानी आते हैं राजा आते हैं तो वो उनके जिन है तो इट कम अच्छा इनको ये लोग यहाँ पे सर की होती है वो राजा रानी आ रहे हैं क्वीन क्वीन आ रहे क्वीन इज टॉकिंग टू मी होता है उसके ट्रीटमेंट तो प्रॉब्लम इज द सेम इज मेंटल इलनेस मैं उसको इसलिए देखिए भले हमने मैंने मुस्कुरा की बात की लेकिन ये मामला है गंभीर इसलिए कि जब जिसको आता है उसकी जिंदगी तल खुकर रह जाती है तो ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट भी है लेकिन ये कि इंडिया पाकिस्तान में खास तौर पर बांग्लादेश वगैरह में उसमें ये होता है कि सोसाइटी उसको डॉक्टर के पास में नहीं ले जाती मतलब ये कि सेक्रेटरी तो वैसे भी जैसे आपने कहा कि इतनी कम तादाद में है लेकिन ये कि इलाज भी नहीं कराते हैं और शायद इसलिए भी नहीं कराते हैं एक बड़ी वजह ये होती है स्टिग्मा कि सब जो है जिसको दिखाएंगे तो लोग ये कह देंगे अरे पागल थोड़ी है एकदम मतलब पागल कह देते हैं एक किसी को डिप्रेशन भी है तो उसको कह देते पागल एकदम ये समस्या है ये समस्या है एवं पर्टिकुलरली अमंगस द रूरल एंड मेट्रोपोलिटन एरियाज आई थिंक बिग सिटीज़ में 
थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है अवेयरनेस थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है काफ़ी वॉल्ट्री ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है इस फील्ड में सो अवेयरनेस बढ़ रहा है लेकिन आई थिंक मेट्रोपोलिटन एरियाज रूरल एरियाज इट्स ए ह्यूज प्रॉब्लम इसीलिए आई थिंक द सोल्यूशन इज टू वर्क कोलेबरेटिवली विद द प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स वो जो वो जो गांव में जो प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स है ना जाते हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम करते हैं आउटरीच करते हैं उनके साथ काम करना विल बी द सोल्यूशन टू दिस उनके मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीज करना सो दैट दे कैन एक्चुअली पिक अप प्रॉब्लम ये जिन वगैरह दे पिक अप हाँ ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है इसको डॉक्टर के पास लेना ले जाना चाहिए दैट इज़ वेयर द इंटरवेंशन हैज़ टू हैपन और ये जो हमारे फेथ हीलर जो आप बार बता रहे थे कि ये जो ओझा झारफूक इनके साथ काम करना सबसे अच्छा रहेगा मतलब ये कि उनको थोड़ा ट्रेन करें उनको थोड़ा ट्रेन एग्जैक्ट जो परेशान है और बस अब यूँ समझ लीजिए जैसे फैस की लाइन है कि दर्द आएगा दबे पाँव लिए सुरख चराग कि ये जो दर्द है जो डिप्रेशन का आता है वो कहाँ से आता है कैसे आता है और पूरी शख्सियत को दबोच के रख देता है ना खाने का दिल करता है ना पीने का ना बात करने का कोई हंसे तो जहर लगता है कि ये इंसान हंसता क्यों ये खुश क्यों होता है तो जिस पर गुजरती है वो जानता है इसको कम करने के लिए हम सोसाइटी के लेवल पर कम्यूनिटी के लेवल पर समाज के लेवल पर क्या कर सकते हैं फर्स्ट थिंग जो बोलना चाहिए आप जो बताए ये फिल्म बन रहा है ऑल दिस इज़ वेरी वेलकम क्योंकि जो स्टिकमा वो सबसे बड़ा बैरियर है फॉर दिस पर्सन जो आप बताए इनके सिम्टम जो बीमार है परेशान जो बीमार है वो डॉक्टर के पास जाना इट सेल्फ इज अ बैरियर क्योंकि उनकी माँ बोल रहे पिताजी बोल रहे नहीं नहीं तुम पागल नहीं हो क्यों जाओगे सकाटिस के पास दैट इज अ बिग प्रॉब्लम तो इसीलिए मोर दिस डिस्कशन फिल्म बने लोग यहाँ पे जो ये वन इन फोर मेंटल इलनेस यू नो ये इस टू अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट दैट पहले तो यहाँ पे भी वॉज वेरी वेरी स्टिग्मेटाइजिंग मेंटल इलनेस इन्वेस्टमेंट मिनिमम मतलब यहाँ पे भी अभी करें कि एक ये अब से कुछ साल पहले ये मसला था एक दिलो बिल्कुल एक मसला आ, स्टिग्मा था स्टिग्मा हाँ। मतलब ये कि किसी तरह से समाज में लगता था कि ये बहुत बुरी चीज़ है डॉक्टर हाँ। के पास या साइकेट्रिक के पास नहीं जाना चाहिए हाँ और डॉक्टर्स ये ये लोग डॉक्टर्स नहीं है ये ये मेडिकल ये तो डायबिटीज नहीं है हाइपर नहीं है ये ये जाके थोड़ा यू नो वॉच अ फिल्म और जाके थोड़ा खेल लो ठीक हो जाएगा ऐसे एटीट्यूड यहाँ पर भी था इट्स टेक इन टाइम टू मूव इंडिया इज ऑल्सो इन दैट खाना ट्रांजेक्शन बट ये जो आप बोल रहे हैं ना मोर डिस्कशन इन द मार्क्स डिस्कशन अबाउट दिस आप क्या कहेंगे कि अगर फर्स्ट करो किसी को जरा सी भी जहनी समस्या है परेशान है बीमार है जरा सा भी तो क्या करना चाहिए दिखाना चाहिए आई थिंक द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू जो जी पी जो लोकल डॉक्टर है अगर ऐसा हो कि इट इज़ हैविंग एन अफेक्ट ऑन द डे टू डे लाइफ उसके पहले तो यू कैन यू कैन डॉक्टर फैमिली दैट्स द बेस्ट वे समबडी हु इज़ एन इनफॉर्म्ड फ्रेंड डॉक्टर को दिखा सकें या कुछ ऐसे जो जानकार दोस्त है या आपके परिवार में फैमिली में कुछ पढ़े लिखे समझदार अगर लोग हैं उनसे बात करें बात करें दैट मीज द फर्स्ट स्टेप हालांकि बड़ा मुश्किल है किसी समझदार आदमी को फैमिली में मिलना इसीलिए इसीलिए यूनिवर्सिटी वहाँ पे थोड़ा अवेयरनेस हो मांग प्रोफेसर एंड लेक्चर सो स्टूडेंट्स लोग कम्फर्टेबल फील करते हैं कि आई कैन गो टू सम पोजिशन ऑफ अथॉरिटी लेक्चरर माई ट्यूटर उससे बात करें बट दैट ट्यूटर ऑल्सो नीड्स टू नो जे वॉट टू टॉक अबाउट द ट्यूटर दें एंड यू वॉट अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम दैट बिकम्स एन इश्यू सो आई थिंक इट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बोलते हैं एंड एग्जैक्टली ट्रू फॉर इंडिया टीचर्स कॉलेज प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स दे नीड हैव टू हैव द अवेयरनेस सो वेन दैट पर्सन सफर्स He can find somebody to and talk to. मैं समझता हूँ उसमें ये समझ रहा हूँ कि पहले ये जैसे आपने कहा डॉक्टर्स टीचर्स वगैरह वगैरह जो भी प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स हैं इनको भी जानकारी दी जाए इनको पढ़ाना जैसे कहते हैं ट्रेनिंग द ट्रेनर ट्रेनिंग मतलब पहले इनको थोड़ा सा समझाया जाए कि भाई होती क्या चीज़ है ये उसके बाद में फिर लोगों को इस बात के लिए इंकरेज किया जाए कि लोग ऐसे लोगों के पास जाएँ और अपने इशूज़ को डिस्कस करें अगर मैं ये कहूँ कि जो लोग डॉक्टर प्याल सैन को इस वक्त सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर ऐसी कोई तीन चीज़ें बता दीजिए जिससे ये जो जहन है ना परेशान रहता है आ, लोगों के अपने मसाइल हैं समस्याएं हैं ज़रूर किसी तरह से एक आराम मिल जाए तीन चीज़ें फर्स्ट तो मैं बताऊँगा कनेक्ट ये सोशल नेटवर्क जो कनेक्टिंग विथ मोर एंड मोर पीपल वो एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे रिसर्च दिखा रहे हैं फॉर पॉजिटिव साइकोलॉजी 
मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में अपना सिलसिला बनाए रखें ऐसा ना हो कि अलग थलग कट के एक तरफ बैठ जाए कई लोग इसका मतलब ये ना निकाल लें कि सोशल मीडिया पे आ जाए <laughs> और वहाँ पे within reason, within reason. वहाँ पे आके गाली गुप्तारे शुरू करें <laughs> या बहुत सारे ट्रोल जो हैं उनको लगेगा ये स्ट्रेस कम करने का तरीका है मैं कनेक्ट बोल रहा हूँ फेस टू फेस कनेक्शन एक दूसरे के साथ मिले दोस्तों से बातें करें दोस्तों से बात करें आई थिंक जो आप बताएं सोशल मीडिया वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज हम लोग सब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फेसबुक में या ट्विटर में बिता रहे हैं वो जो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट की वैल्यू बीस टू बी एस्टेब्लिश सो कनेक्शन मैं बोल रहा हूँ फेस टू फेस कनेक्शन नॉट नेसेसरीली थ्रू फेसबुक आपस में मिलने जुलने बात आपस में तो यही बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर लोग आपस में बातचीत करते रहें लगातार बात करते रहें तो उससे कुछ प्रॉब्लम कम हो जाती है ना इफ दे आर पॉजिटिव कनेक्शन ऐसी है कि सोसाइटल फैक्टर्स के आप बात कर रहे हैं जिनसे वो आपके स्टिग्मा दे हैव एटीट्यूडिनल इश्यूज अबाउट आपके प्रॉब्लम्स एंड सो ट्रस्टेड फ्रेंड्स दैट काइंड ऑफ कनेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो कनेक्शन बाय दैट आई मीन पॉजिटिव कनेक्शंस बट एवरीबडी शुड एस्पायर टू दैट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर पॉजिटिव साइकोलॉजी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ दूसरा मैं बताऊँगा एक्टिव अपने आप को फिजिकल एंड काम करें मंसू हाँ एक्सरसाइज लर्निंग न्यू स्किल्स जो कुछ नई चीज़ें सीखें नई चीज़ें कोई नई लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया नई बुक्स पढ़ना हो या कौरमा बनाने की नई नई तरफा बनाना बिरयानी वेरी थेरापटिक वेरी थेरापटिक मैं तो ये करता हूँ फैंटेस्टिक इसीलिए आपका मेंटल हेल्थ जो मैं देख रहा हूँ एकदम पॉजिटिव और सेहत भी अच्छी खासी है जरूर जरूर खैर तो बिजी रखें और कुछ नई नई चीज़ें सीखें इसके अलावा थर्ड आप तीन तीन बताए थर्ड मैं कहूँगा कि टू बी माइंडफुल एंड वॉट इज माइंडफुल मीन इट्स अ हमारे योगा जो फिलोसफी है आ, हमारे आ, पुराने फिलोसफी में काफ़ी दिन से देव बिन टॉकिंग अबाउट दिस लेकिन अभी इन वेस्टर्न साइंस ऑल्सो इट कम व्हाट इट मीन सिंपली इज टू बी अवेयर ऑफ हाउ यू आर इंटरैक्टिंग सो ऑलमोस्ट डिसोसिएटिंग योर सेल्फ फ्रॉम योर सेल्फ एंड लुकिंग इन एंड लुकिंग एट हाउ यूर फीलिंग हम लोग बोलते हैं माइंडफुल कोई कोई बोल दे टॉक अबाउट बींग सेल्फ अवेयर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और हम लोग करते नहीं है वी आर डे टू डे वी आर रनिंग फ्राम बिलर टू पोज करते हैं एक दस मिनट या पंद्रह मिनट हम लोग बैठते नहीं है सोचते हैं हाउ माई डूइंग टू डे वट वॉज इट लाइक वट वॉज इट ए लाइक वट डिड आई डू बैडली हम करते नहीं है एंड इट साउंड वेरी विशी वॉशी मतलब थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें और जरा सा सोचें कि आज हमने क्या किया या मेरी किसी हरकत से किसी का दिल दुखा है या नहीं दुखा है या कोई अच्छी बात की थी मैंने उसको एक बार याद कर लें खुश हो जाएं थोड़ा सा अपने आप को एक किसी पेडेस्टल पर चढ़ के या एक अलग जगह से देख के थोड़ा डिटैच करके अपने आप को देखें एकदम ऐसा ना हो कि आईने के सामने खड़े होकर ज़्यादा देखें और ऐसी तरह के प्रोग्राम आई एम वेरी मच अगेंस्ट क्योंकि देखना पड़ता है अपने आप को देखना पड़ता है एक तो ये भी है दूसरी बात बस मैं ये कहूँगा चलने से पहले प्याल आपके साथ में बहुत लंबी बातें हो सकती हैं लेकिन आपको डेनमार्क जाना है डेनमार्क हिल डेनमार्क वो हमारे किंग्स कॉलेज वहाँ पर डेनमार्क हिल एक जगह है वहाँ वहाँ जाना है अच्छा अच्छा तो डेनमार्क हिल हाँ इस वन एन आवर्स प्लेस फ्रॉम हियर तो ओके इट्स बीन अ प्लेजर दूसरी बात ये है कि हाँ जी मैं इस नोट पे यहाँ पे इस बातचीत को ख़त्म करता हूँ कि फैज़ की एक बहुत मशहूर दुआ है और उसमें दो लाइनें हैं तो जिनको भी किसी तरह की जहनी प्रॉब्लम है मसला है उनके लिए दो लाइनें एक साइकट्रिस्ट की तरफ से हैं कि वो जिन्हें ताबे गरा बारिय अयाम नहीं उनकी पलकों पे शब व रोज को हल्का करते आइए हाथ उठाएं हम क्या बात बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू प्रोफेसर डॉट कॉम